Eh, quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta nueva charla que da la Sociedad Colombiana de Pediatría. Eh, esto lo hacemos gracias a la ayuda que nos dan los laboratorios a través del Fondo Financiador, que es una manera muy importante con la cual podemos financiar todas estas operaciones y lo que es la Sociedad Colombiana de Pediatría. Por lo mismo, eh, siempre hacemos énfasis para que entiendan que los laboratorios han estado de acuerdo con nosotros, nos están ayudando mucho, en este caso Pfizer y PTC, pero en general todos los laboratorios que eh, nos ayudan, porque esto evita, digamos, eh, intereses creados o eh, conflictos de intereses que no creemos que se den, nos ayuda a que la sociedad mantenga una autonomía desde el punto de vista académico. Creo que es nuestra finalidad grande. Esta noche tenemos al, al doctor Wilfrido Coronel, que yo creo que es el más conocido de los conocidos infectólogos del país, junto con Carlos Torres, indudablemente. Eh, y además, creo que es la persona que más sabe de Mengocopo eh, en toda Latinoamérica. La vez pasada tuvimos al, al doctor Germán Camacho, que es la eminencia en neumococo. Esta vez tenemos a la eminencia del meningococo. Wilfrido ha estado estudiando mucho mmm, por la mala fortuna que han tenido en su, en su tierra natal Cartagena, en donde eh, hemos tenido varios brotes de, de meningococo. Yo no sé si llamar los brotes o oh, ha sido una presencia continuada del meningococo, porque creo que no ha cesado de aparecer. Para todos nosotros los pediatras siempre pues, pareciera que no existiera. A cada pediatra que se le pregunta siempre como que de alguna manera el meningococo no existe. De, eh, eventualmente hemos oído que aparece uno, hemos oído que en nuestro hospital apareció otro, pero, pero de golpe vimos uno, pero no tiene una incidencia muy grande. Lo que pasa es que cuando aparece sí es desastroso el proceso. De ahí lo importante que es tenerlo en cuenta, conocer su su aparición, conocer sus eh, síntomas, signos y tener en cuenta qué se puede hacer con él. Um, Wilfrido, insisto, ustedes lo conocen mucho, pero pues vuelvo y, y lo presento. Es un pediatra de la Universidad del Valle. Hizo infectología pediátrica en la Universidad Autónoma de México y su doctorado eh, en la Universidad de Cartagena en Medicina Tropical. Eh, además de ser un conferencista de mucho tiempo, eh, una persona muy querida, muy, muy de la casa, digo yo, una persona que siempre nos ha ayudado y siempre ha estado dispuesto a, a estar con nosotros como sociedad para eh, las conferencias, las ayudas en cuanto a infectología. Por lo mismo, pues le doy la bienvenida. Eh, esperamos sus eh, preguntas a través del chat. Vamos viendo, vamos filtrándolas acá para al final de la conferencia poder dar una, eh, un tiempo para que eh, Ulfido pueda responder sus, sus cuestionamientos. Muchas gracias por estar con nosotros y podemos iniciar. Yo creo que ya tenemos suficiente quórum. Son las seis y cinco. Eh, arranquemos, pues. Buenas, ¿sí me escuchan? Ahí está Wilfrido, todo listo. Ok, listo. Eh, bueno, muy buenas tardes, casi noche. Eh, a todos por estar aquí en esta actividad, al doctor Robles, igualmente a toda la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional de Bogotá por, por la invitación. Y bueno, espero que, que compartamos este espacio con algunas cosas actuales de Meningo y que realmente les sirva en su práctica diaria, sobre todo lo que vamos a ver ahorita de vacunas. Voy a compartir mi pantalla aquí en este momento. Ok. Bueno, eh, 
Sí, necesito que me digan que sí se ve mi pantalla bien, ¿sí? Se ve muy bien, se ve muy bien, doctor Wilf. Gracias. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a ver una actualización de la enfermedad meningocócica y su vacunación. Eh, como dijo el doctor Robles, esta es una patología subdiagnosticada y que realmente muchos de pronto los que estamos aquí no hemos visto un caso, pero que cuando se presenta, como lo dijo el doctor Robles, es realmente devastadora. O sea, hay algunas zonas eh, del país que la sufren mucho más que otras, pero quiero que de verdad siempre lo tengan en cuenta esta patología, sobre todo ahorita que nos vamos a empezar otra vez a reunir. Esta es mi declaración de autor. Todas las diapositivas han sido hechas por mí. Las referencias igualmente están a toda su disposición todo este material científico. Y mi declaración de conflicto de interés, pues soy speaker de estos laboratorios y también he pertenecido a advisory board de los laboratorios que menciono. Entonces, hablando inicialmente de Meningo, ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva eh, el meningo y sus allegados más cercanos, podríamos decirlo así, eh, prácticamente el allegado más cercano o la especie más cercana a meningo o a Neisseria meningiti es Neisseria gonorrea. Eh, ¿Esto por qué se los menciono? Porque en estos últimos tiempos estamos viendo una transferencia horizontal de algunos genes de virulencia y resistencia de Neisseria gonorrea a Neisseria meningitidis. Eso quiere decir que se están encontrando en un mismo nicho, pero que inicialmente no lo pensábamos. Acuérdense que el nicho de Neisseria gonorrea es el tracto genitourinario y el de la Neisseria meningitidis es el tracto igualmente respiratorio o nasofaringio. Sin embargo, en estos últimos tiempos estamos viendo esa transferencia de genes y de resistencia, que es algo que nos preocupa. Eh, algo para resaltar de estas dos especies que la Neisseria gonorrea es, no, no tiene cápsula, en cambio la Neisseria meningitidis para invadir, acuérdense que tiene una cápsula eh, muy importante que vamos a ver. Entonces estas dos son las únicas patógenas humanas, acuérdense que es el único patógeno que afecta al humano desde esta especie, igualmente la Neisseria gonorrea. Hay algunas otras que son comensales y que pueden estar en alguna forma en la nasofaringe y también pueden servir igualmente como, como una forma de prevenir. Miren la similitud entre la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitis, casi el 96% de similitud en estas especies, y, pero igualmente comparten nicho totalmente distinto, pero en estos últimos tiempos estamos viendo que no es así. Entonces, el meningo... Todos sabemos, estas diapositivas todas las conocen ustedes, eh, está como portación nasofaringia y a partir de la portación puede estar en un estado crónico en algunos pacientes, en otros pacientes es un estado transitorio de portación y en otros puede a partir de ese estado de portación hacer invasión. Hay muchos factores por los cuales este germen hace invasión o cambia del estado de portador a invasión. Múltiples factores, dentro de eso están ambientales, del huésped, de la misma bacteria. Pero lo que le quiero resaltar acá, o lo más importante que quiero resaltarle acá, es esta parte de esta bacteria que es el polisacárido capsular. Si lo vemos en un poco más grande el polisacárido capsular, lo que le quiero resaltar es estas dos cosas. Miren que esta estructura es una estructura que está en su pared, que se llaman porinas, y a partir de las porinas, es que hay una serie de vacunas que son las vacunas de vesícula de membrana. Miren que es una parte de la pared, no es una parte externa que, que está en contacto con otros medios de, del huésped, sino que es una parte interna de la bacteria y se llaman porinas, la por A y la por B. Entonces una de esas porinas que es la por A, a partir de allí se crearon las vacunas de vesícula de membrana. Todos sabemos contra el serogrupo B. ¿Y esto por qué? Porque el polisacárido calcular del B realmente tiene mucha semejanza con las células eh, igualmente neuronales o la de adhesión neuronal de nosotros los humanos y por lo tanto no puede haber una vacuna a partir del polisacárido calcular del B. Por eso se crearon estas vacunas a partir de estas estructuras que son las porinas. Pero estas otras estructuras como son factores de virulencia, son proteínas de membrana externa, 
como por ejemplo la MAC o la proteína fijadora del factor H, también ahorita se convirtieron en un blanco para vacunas de proteína o vacunas recombinantes. También igual contra el meningo cero grupo B. La misma razón, porque son prote vacunas de proteína, porque el meningo B no puede tener una vacuna a partir de su polisacárido calcular. Y la otra parte de esta estructura es el polisacárido calcular, que es lo que le acabo de sombrear aquí en rojo, como ustedes lo ven. Este polisacárido calcular es lo que le da pie a las vacunas de polisacárido calcular contra los demás serogrupos, contra el A, el C, el Y, el W y el X, que son los más comunes que producen mayor carga de enfermedad en el mundo. Entonces aquí está la división de las vacunas contra el meningo. Las vacunas de vesículas de membrana, que son para el meningo cero grupo B, las vacunas recombinantes a partir de proteínas de membrana externa para el meningo cero grupo B y las vacunas de polisacárido calcular contra los, más, los demás cero grupo, entre ellos los más comunes, el A, el C, el Y, el W y el X. Entonces, partiendo de esto, miramos que esta patología, como lo dijo el doctor Robles, es una patología subdiagnosticada con una incidencia realmente baja en muchas partes del mundo, miren Europa está alrededor de 0.7 por 100 mil habitantes, pero hay otras regiones como por ejemplo el África subsahariana que estaba por encima de 100, casi mil por, mil por 100 mil habitantes. Eso antes del 2010, que después de la utilización de la vacuna monovalente contra el serogrupo A, Miren cómo la tasa de incidencia ha bajado tan drásticamente a casi 0.02 por 100.000. Eso da el impacto de la utilización de vacunas en estas poblaciones realmente endémicas e hiperendémicas. Pero miren el resto del mundo. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos está en 0.12 por 100.000. En el sur de, de, la, de Latinoamérica o en Sudamérica, miren que aproximadamente el país que tiene una incidencia mucho mayor y que es endémico es Brasil que tiene 2 por 100 mil habitantes. Colombia juega alrededor de 0.13 a 0.20 y casi a 0.15 por 100 mil habitantes. Entonces es una patología con una incidencia baja, pero igualmente preocupante por su alta mortalidad y su gran porcentaje con relación a los pacientes que sobreviven con secuelas neurológicas. Esta diapositiva, quiero que, que sepan que es un muy importante en este momento para nosotros, en vista que nosotros acabamos de terminar un estudio de portación nasofaringia que está sometido ya a publicación. Todavía no lo puedo compartir porque apenas está eh, siendo revisado, pero en donde encontramos en portación nasofaringia en adolescentes de Cartagena al cero grupo A, dentro de los demás cero grupos que encontramos. ¿Y por qué lo resalto? Porque el cero grupo A antes de los años 70 estaba en las Américas y a partir de los años 70 realmente no tenemos cero grupo A. Este cero grupo A ha pasado a África donde estaba o al suroeste asiático, pero prácticamente en las Américas no tenemos cero grupo A como causante de enfermedad meningocócica invasora. Entonces, este serogrupo A ahorita también de la parte africana ha sido disminuido por la utilización de la vacuna monovalente contra el serogrupo A. Entonces tenemos ahorita más serogrupo A en el suroeste asiático. Pero además de eso, miramos que quién ha reemplazado desde los años 70 hasta la fecha a este serogrupo A son el serogrupo B y el serogrupo C. El serogrupo B en la mayoría del mundo de acuerdo, y el C causante de brotes y formas epidémicas en muchas partes del mundo y en algunas prácticamente casi conjunto B y C. Entonces en este momento a partir de los años 70 B y C son los que han mandado la parada, el Y en algunas regiones como por ejemplo en América del Norte. Entonces en este momento como ustedes lo pueden ver en Colombia es más prevalente el C que el B, anteriormente era más el B que el C. Entonces otra algo importante para resaltar es que en las Américas los que más están causando esta cantidad de brotes son el serogrupo C, de acuerdo, más ahorita más prevalente que el B, pero el B sigue estando allí, allí en una forma eh, muy latente, de acuerdo. Pero acuérdense que la ya prácticamente en América no lo encontramos y ya 
eh, eh, estado más que todo en el suroeste asiático. Y para resaltar, el serogrupo W. El serogrupo W en las Américas es prácticamente en el cono sur. Pero miren que también en Inglaterra y alguna parte de Europa. Pero en nosotros, en las Américas, donde más prevalente es en el cono sur, en Argentina, en Chile, ¿de acuerdo? Acuérdense los brotes que han sucedido en Argentina y en Chile. Y esa diapositiva, aunque yo sé que para ustedes, de pronto, o para algunos, es eh, de pronto un poco complicada, pero se lo quiero hacer un poco más fácil, es que ya no es solamente saber el cero grupo, por ejemplo, no saber si en mí está circulando, en mi territorio está circulando el cero grupo A o el B o el C o el Y o el W. Es que esto se ha vuelto tan complejo que ahorita necesitamos saber mucho más acerca de este, de este meringo. Y es que no solamente el cero grupo es importante, sino que también esta parte que se llaman complejos colonales. ¿Por qué? O los linajes. ¿Por qué es importante saber qué complejo clonal o el linaje está circulando en mi territorio? porque hay linajes y complejos clonales que son más virulentos que otros y pueden pasar de un cero grupo a otro. Solamente les quiero poner un ejemplo. En los años 70 y en los años 80 surgió el linaje 5, que es el complejo clonal 32, que fue cuando apareció los brotes de meningo B en todo el mundo, que ahorita se los voy a mostrar, compartiendo también con el linaje 10, que es el complejo clonal 5. Este lo portaba más el meningo B, que era el más prevalente en el mundo. Sin embargo, ahorita el B tiene más complejo con el 41-44. Y de por sí decirle que los serogrupos B de, de Colombia, la mayoría son complejos clonales 41-44. Pero lo que le quiero resaltar es este complejo clonal 11 o linaje 11. Miren que este linaje 11 saca dos líneas hacia acá. Y mira esta gráfica que está aquí. ¿Qué significa esta gráfica? Y ven acá los cero grupos, el C en naranja, el W en azul, los no agrupables en azul más claro o verde y el B en violeta. Y se las pongo un poco más, eh, más grande esta, esta gráfica para decirle lo siguiente. Es que este complejo clonal 11, súper virulento, yo lo puedo llamar a, o hipervirulento, Apareció inicialmente en el cero grupo B en los años 1917 aproximadamente y fue mucho más prevalente en los años 70 en el B, en el cero grupo B. De los años 70 a los años 90, este complejo clonal pasó al cero grupo C, que ustedes lo ven acá en naranja en la parte de arriba. Y de los años 2000 en adelante, en los brotes de la meca, en, la, en el brote de Inglaterra, de, de Argentina y de Chile, este complejo clonal ha pasado al serogrupo W, que es lo que ustedes ven en azul. ¿Eso qué les quiero decir? Es que este complejo clonal puede pasar de serogrupo en serogrupo. Y miren que ahora nosotros tenemos más serogrupo C. Y este serogrupo C puede portar este complejo clonal y ser más virulento o una presentación, una forma más atípica que lo normal. Y la preocupación de nosotros en la costa es que nuevamente este complejo clonal 11 vuelva al cero grupo B. Y eso significa, así como lo describió Lucidarme, que es una de las personas que más sabe de meningo en el mundo, si el cero grupo B, que de por sí es el más prevalente en el mundo, adquiere nuevamente este complejo clonal, es casi como tener una bomba en las manos. O sea, es, es, es prácticamente una bomba de tiempo. Y esperemos que no sea así porque eso convertiría el serogrupo B en una forma mucho más virulenta. Pero eso puede pasar porque el meningo es realmente de una transferencia horizontal de genes muy fácil. No es tanto de cambios a nivel de mutaciones, sino más de recambio a nivel de transferencia horizontal de genes. Entonces, miren que en dónde están prevalentes o más predominando estos complejos clonales. Miren que, por ejemplo, el W, complejo clonal 11, está muy cercano a este, a este serogrupo C, complejo clonal 11, en América. Y miren que acá en el cono sur, tanto el complejo clonal 11 está en el serogrupo C y en el serogrupo W. Y nosotros en Colombia tenemos C y B, o sea que fácilmente este B puede adquirir este complejo clonal y la cosa se puede poner seria. Entonces miren que 
eh, no es solamente ya saber el serogrupo, sino también saber el complejo clonal. Entonces, este complejo clonal 11, miren que está en el mundo. Igual entre el W y el C, se están peleando ahorita este complejo clonal, pero fácilmente puede pasar al serogrupo B. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es una patología que les gusta al hacinamiento, les gusta la parte de la población hacinada o masiva en forma global. Entonces ha tenido un impacto grande con esto del, del, del COVID-19. Como les decía, esto es una patología de reuniones, de, de gente, de mucha gente, de, más, de, de eventos masivos. Y por eso se han descrito muchos brotes, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, como lo tenemos ahorita, Ahorita estamos en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la Meca, en los refugiados, y ahorita les voy a mostrar unos brotes en refugiados, o las reuniones de los adolescentes scout, como los Jamburí, y nuevamente los refugiados, que eso desde los años 80 se viene hablando de los brotes de meningo en refugiados. Este es un brote en Tailandia, es uno de los más representativos brotes de meningo en refugiados y migrantes, en donde hubo casi una mortalidad del 30% en, este, en esta población. Y desde los años 80 se viene hablando de esta patología eh, a, afectando mucho a refugiados y a migrantes. Entonces, es una patología que les gusta igualmente el hacinamiento y, y, y las formas masivas de población. Entonces, ¿qué ha pasado con la aparición del covid con la aparición del COVID, miren que todo se ha venido abajo con referente a, les, a la cobertura vacunal. Pero esto ha hecho que muchas otras patologías hayan emergido. Y eso, lo del COVID, ha hecho que esta patología, no solamente la de Meningo, le sugiero muy respetuosamente esta publicación, en donde el COVID ha hecho que estas patologías inmunoprevenibles, por ejemplo, como neumococo, como hemófilos influenza, o como Neisteria meningitidis, que venían en ascenso su incidencia, su incidencia haya caído drásticamente con la aparición del COVID desde el 2019, a finales del 2019 en adelante, 2020-2021. Miren que no hubo afectación en estreptococo a Galactic porque él no depende de eventos masivos, pero estas patologías inmunoprevenibles dependen de eventos masivos. Entonces, todos nosotros los que estamos aquí en este momento debemos de estar precavidos en este momento porque ahorita se viene todo. Ahorita todo se está liberando. Todo vamos a volver casi a la normalidad, entre comillas, a las reuniones, a las bodas, a lo que ustedes quieran. Entonces, nuevamente a los eventos deportivos. Entonces, van a volver a aparecer estas enfermedades inmunoprevenibles, entonces hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque igualmente eso ha, ha hecho que las coberturas vacunales en todo el mundo hayan caído. No solamente ha impactado en ello desde el 2020 la aparición de la pandemia, es que ya veníamos caídos con la cobertura y la pandemia ha hecho esto eh, mucho más, más fuerte. Esto es Colombia donde no se alcanzaron Todas las coberturas vacunales hicieron todas las estrategias, aumentó más la cobertura de lo que esperábamos, pero miren que no alcanzamos al tope de lo que queríamos. Y eso puede permitir que enfermedades inmunoprevenibles empiecen a aparecer, como lo tuvimos en estos dos últimos años, dos últimos años tanto en países alrededor de Colombia como en Colombia. La aparición de sarampión, la aparición de disteria, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que vamos otra vez a volver a la normalidad, vamos a tener estas enfermedades inmunoprevenibles nuevamente. Entonces, meningo es una patología que afecta mucho más, su mayor carga de enfermedades es en menores de 5 años, pero mucho más en los menores de un año, ¿de acuerdo? La mayor carga de enfermedad. Pero miren que los adolescentes, entre un 10 a un 20%, son los que mayor portan el, este meningo en la nasofaringe. Pero esto también está cambiando. Ya no es solamente en que los niños menores de 5 años, sobre todo los menores de un año, los de mayor carga de enfermedad, y que los adolescentes son los de mayor portación, es que ahora también los adolescentes están teniendo una mayor carga de enfermedad, se están convirtiendo en un objetivo de este meningo, 
no es solamente deportación, sino también de carga de enfermedad y de muerte. Todas estas publicaciones en todos estos países están mostrando que en este grupo etario entre los 15 o 20, 11, 24, 25 años, están teniendo una mayor carga de enfermedad que otros grupos etarios. Entonces, hay que tener en cuenta que no es solamente mirar al adolescente como el que porta el nasofaringe, la nasofaringe, el meningo, sino también que aporta con relación a carga y a mortalidad. Y como les dije, en los adolescentes, en una fase temprana de aparición de esta patología, es casi imperceptible o casi similar a cualquier otra patología. Y como les dije, esto está asociado ahorita a los nuevos complejos clonales. El complejo clonal 11 está asociado con una presentación más de de dolor abdominal, de compromiso del tracto gastrointestinal, de cambio a nivel de extremidades inferiores. Y el compromiso neurológico es un compromiso tardío. Por eso tenemos que conocer esta patología, tenemos que conocer nuestra epidemiología para poder definir realmente qué tenemos enfrente cuando veamos un paciente. Esa es una de las presentaciones que están teniendo estos complejos clonales 11, ya sea en el serogrupo C o en el serogrupo W con neumonías o endocarditis o artritis séptica o mucho compromiso gastrointestinal. Miren que en el 2015 esto estuvo más asociado al serogrupo W, complejo con al 11 en Inglaterra, pero también fue la presentación de brote en Argentina y en Chile, con una mayor mortalidad de pacientes adolescentes entre 15 a 19 años. Y como les decía, eh, esos serogrupos, además de eso, tienen una predilección por ciertos grupos etarios. El serogrupo B les gusta mucho los niños menores de 5 años y en especial los menores de 2 años, como ustedes lo pueden ver aquí. No quiere decir que el serogrupo B no afecte a cualquier otro grupo etario, pero les gustan más los adolescentes y los menores de 5 años. En cambio, los demás serogrupos, por ejemplo, el W o el Y, que no quiere decir que no afecte también a la población infantil, le gusta mucho más a las personas adultas o, a, o de tercera edad sobre todo con un compromiso mucho más de neumonía. El serogrupo B tiene mucho más compromiso de sepsis o meningitis. Entonces, no es solamente los grupos etarios. Y ahora quiero resaltar nuevamente el grupo etario de los adolescentes. ¿Por qué? Porque ha cambiado ya o han integrado dentro de los grupos de alto riesgo de vacunación a los adolescentes o adultos jóvenes fumadores. Ya los adolescentes o adultos jóvenes fumadores están dentro de los grupos de alto riesgo para enfermedad meningocócica invasora y por lo tanto tenemos que estar pendientes e incluirlo dentro de nuestro esquema de vacunación. No solamente por ser fumadores, sino también por compartir dormitorios o igualmente estar en hacinamiento en ciertas circunstancias. Entonces el adolescente se ha convertido en este momento en un objetivo del meningo, tanto por su carga de enfermedad, por su alta mortalidad, como igualmente por su portación. Entonces tenemos que tener en cuenta esta población adolescente porque en esta población adolescente en este momento vamos a tener lo que vacunar con TDAP, con, o sea, contra la celular, contra influenza, contra BPH e igualmente meningo, pero también contra COVID. Ya ustedes saben que está aprobado entre los 12 y 15 años la vacunación para COVID. Entonces ese, ese adolescente se va a convertir en un objetivo para no solamente vacunar para COVID, sino también otras estrategias para actualizar su esquema de vacunación. Porque estas otras enfermedades son enfermedades inmunoprevenibles que se van a venir ahorita por el descenso igualmente en la pandemia. Entonces, tener en cuenta esto. Tener en cuenta esta otra población de alto riesgo, la población con, eh, que está ingiriendo o está bajo tratamiento de eclusimab o rabolizimab, que son anticuerpos monoclonales que bloquean igualmente a nivel del complemento de C5 a C9. Miren que tienen más de 2.000 veces el riesgo de enfermedad meningocócica que la población general. Los pacientes con VIH, quiero que tengan en cuenta que además de tener un riesgo mayor de enfermedad neumocócica invasora, también tienen aproximadamente 3.5 veces más que la población de tener enfermedad meningocócica invasora. Entonces, en los pacientes con VIH, uno maneja muy bien lo que es la protección o prevención de eh, enfermedad neumocócica y posteriormente también la enfermedad de meningo. Y los microbiólogos siguen teniendo un riesgo muy alto, 13 veces más que la población general, de tener enfermedad meningocócica y por eso es el esquema de vacunarlos cada cinco años y ellos se siguen exponiendo. 
pero la población general, sin ningún otro factor de riesgo, de acuerdo, se convierte, valga la redundancia, en un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Aquel familiar de un contacto, de un caso índice, se va a convertir en un contacto estrecho y va a tener casi 500, 800 veces más riesgo de tener meningo y por lo tanto debiera tener un esquema de vacunación adecuado. O los pacientes, como les dije, menores de un año que tienen un riesgo mayor casi ocho veces más. O los que están privados de la libertad. Los pacientes inmunocomprometidos y los militares. Los militares también ya están dentro de la recomendación de la vacunación de meningo, como se los voy a mostrar ahorita en las próximas diapositivas. Entonces, esta patología no solamente es una patología catastrófica desde el punto de vista de su pronóstico, de que a pesar de que uno establezca un tratamiento adecuado, aproximadamente un 5 o un 10% de los pacientes puede fallecer a pesar de que yo les, les coloque un tratamiento adecuado. Y de los que sobreviven, aproximadamente entre un 5 o un 20% pueden tener secuelas. ¿Secuelas cuáles? Físicas, neurológicas, emocionales y funcionales. Miren que aproximadamente el 8% de los niños pueden tener amputaciones y casi más de la mitad pueden quedar con secuelas. Este es uno de los pacientes de nosotros del brote de meningo B en Cartagena. Entonces, como les dije, estos pacientes, además de la, toda la población en general que está en riesgo, estos pacientes que tienen estos riesgos, ya ustedes saben que tenemos que estar con una prevención antes de. Pero miren que estos grupos que ya lo hablamos, ya está incluido aquí los jóvenes entre los 20 y 24 años fumadores. No tienen que tener ninguna otra cosa, solamente ser fumadores entre 20 y 24 años ya se convierten en un grupo de alto riesgo para meningo y de objetivo para vacunación. Entonces, la vacunación en general, no solamente la de meningo, además de otras cosas que se han visto a partir del siglo XX, han impactado en la calidad de vida de nosotros, de la población, y la expectativa de vida cada vez mayor gracias a las vacunas. Muchos de nosotros estamos aquí gracias a las vacunas, ¿de acuerdo? Entonces, la vacunación en meningo es, yo creo que el punto eh, que tenemos que tener en cuenta, porque para esta patología hay que ir prevenido. O sea, es que hay que ir delante. No hay que esperar a que a mí me dé meningo para vacunarme, porque realmente el pronóstico, el resultado puede ser nefasto y no puedo esperar. Entonces, siempre, ojalá, estar delante de esta patología. Yo eh, eh, he dividido, o sea, ese es mi concepto, cómo como abordo esta patología, eh, la vacunación de meningo en dos. Así ustedes también lo van a encontrar en muchos libros, pero yo la, particularmente la hago así. Miren que una estructura que les mostré principal del meningo es su polisacárido capsular. A partir de este polisacario calcular, que es como está la clasificación del meningo por 12 cero grupos, es que se han creado las vacunas contra este meningo en la mayoría, excepto contra el meningo B, que ahorita vamos a hablar. Entonces, la mayoría de las vacunas contra meningo están hechas a partir de este polisacárido capsular. ¿Contra quién? Contra estos cero grupos que son los más comunes que causan enfermedad invasiva contra el A, el C, el W, el Y y el X. El otro serogrupo, que es el serogrupo B, la vacuna no es a partir de este polisacárido capsular, ¿de acuerdo? Sino es a partir de las estructuras que les mostré en las primeras diapositivas, de la estructura que está en su pared, que son las vesículas de membrana. A partir de allí, a partir de la pora, se crean vacunas del meningo B. Pero ahorita vamos a ver cuáles son las características de esta vacuna. Y otra es a partir de las proteínas de membrana externa, como las que le mostré, la NAF, la FBHPB, que es la proteína fijadora del factor H, y la NHBA, que es la de la heparina. Entonces, estas dos vacunas a partir de las proteínas de membrana externa, hay otra vacuna recombinante que es a partir de solamente la proteína fijadora del factor H con sus dos variantes. Entonces, las vacunas de meningo B se dividen en tres, las de vesículas de membrana y las de proteína, las que tienen cuatro componentes de proteína y las que tienen dos variantes de proteína fijadora del factor H. Esa, esa vacuna a partir del polisacárido capsular, este polisacárido capsular 
de por sí solo es poco inmunogénico. Entonces, en los menores de dos años donde tengo la mayor carga de enfermedad, no va a tener una respuesta T dependiente de larga duración y de anticuerpos adecuados. Entonces, por eso este polisacárido calcular se ha unido a unas proteínas transportadoras o unas proteínas acarreadoras que hacen que esta, esta eh, estructura que es el polisacárido calcular pase de estimular una respuesta T independiente a una respuesta T dependiente. Eso significa que voy a tener una respuesta más duradera y de anticuerpos mejores. Entonces, por eso se prefieren las vacunas conjugadas de meningo frente a las polisacáridas. No quiere decir que estas no sean mejores que una o la otra, sino que se prefieren por su respuesta inmune, ¿de acuerdo? Y la aplicación en la niños menores de dos años. Entonces, las vacunas de meningo, como les mostré, la vacuna de meningo B, una de ellas fue las vesículas de membrana. Las vesículas de membrana, ustedes se acuerdan que les dije entre los años 70 y 80, apareció estos complejos clonales que fue el complejo clonal 5 del meningo B y el serogrupo B fue el más prevalente en todo el mundo. Entonces se tenía que hacer una vacuna contra el meningo B que era el que estaba mandando la parada en el mundo. Como no se puede hacer a partir del polisacárido calcular, se creó a partir de la por A, que es la vesícula de membrana. Pero lo que quiero resaltar de estas vacunas de vesículas de membrana es que son de acuerdo al serotipo y serosubtipo o a la cepa de meningo B que está circulando. Miren que la cepa de Cuba es muy similar a la cepa de Brasil. Es prácticamente igual a la cepa de Brasil, perdón. Pero la eficacia o la efectividad fue totalmente diferente en Cuba que en Brasil, a pesar de ser la misma cepa. Pero esto no ocurre o no ocurrió en el resto del mundo. La cepa de Cuba no fue igual a la de Chile, no fue igual a la de España, no fue igual a la de Noruega, no fue igual a la de Australia, no fue igual a la de Nueva Zelanda. Entonces, contra la vacuna de vesículas de membrana, la vacuna de Nueva Zelanda puede que no me sirva a mí en Cuba, o puede que no me sirva en Chile, o puede que no me sirva en Brasil, porque son cepas diferentes. Entonces ese es uno de los problemas de las vesículas de membrana, aunque son vacunas excelentes para controlar el brote de la cepa que está circulando en ese país. ¿De acuerdo? Pero en este momento no me sirven para hacer una cobertura vacunal general, porque es específica para cepa. Entonces, este es el pipeline de las nuevas vacunas de meningo. Inicialmente fue una vacuna de vesículas de membrana, como les muestro aquí, la de Cuba y la de Noruega. Y después, en los años 99 a 2000, casi en el Reino Unido, que hubo el problema con meningo C, apareció la monovalente contra el meningo C, conjugada contra el meningo C. Pero posteriormente que ya se controló esto, Aparecieron los demás serogrupos, o sea, el A, el W, el Y. Y por lo tanto, empezaron a aparecer las vacunas cuadrivalentes. ¿Por qué cuadrivalentes? Porque eran los serogrupos más prevalentes en el mundo, el A, el C, el Y y el W. Acuérdense que el otro era el B, pero para el B no podía ser vacuna a partir del polisacárido calcular. Entonces, una de las primeras vacunas que apareció cuadrivalente conjugada en el año 2005 fue la vacuna conjugada unida a la proteína de tolsoide diftérico, que es Menatra, de acuerdo, licenciada en Estados Unidos. Posteriormente apareció la vacuna cuadrivalente ACWY unida al CRM197, que es la vacuna de Membeo en el año 2010. Y posteriormente, miren, en el año 2012 apareció una vacuna cuadrivalente unida al tolsoide tetánico pero licenciada en Europa, conocida como Nimenry, producto de Pfizer. La de CRM197 es igualmente de GSK, de, de, de GSK y la de Menatra es de Sanofi Pasteur. Y miren que actualmente, miren que teníamos tres vacunas cuadrivalentes, Menatra, Nimenry y Membeo. Ahorita en el 2020, aparece esta otra vacuna ACJW cuadrivalente unida al tolsoide tetánico. O sea, es casi la misma que la de Nimenry. Nimenry fue licenciada en Europa y esta es licenciada en Estados Unidos. Y esta se llama Menquafic por Sanofi Pasteur. 
Ahorita vamos a ver la diferencia entre esta y la de Nimenry. Y ahora ya para el año 2021, aunque está interrogado, es la pentavalente. Y hay dos vacunas de pentavalente en curso y cursos muy serios y ya casi eh, 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 muy adelantados. Es la pentavalente ACWY unida al meningo B y eso es por intermedio de Pfizer. Y esta es la MEN ACWY unida al serogrupo X y esto es por Sanofi Pasteur. El serogrupo AX unido al tonsoide tetánico y el CWY unido al CRM197. O sea, tenemos dos vacunas pentavalentes. Que yo creo que si estas vacunas ingresan, van a resolver mucho del problema que tenemos actualmente de no tener vacuna contra B en muchos países. Entonces, la vacunación de meningo está mucho más dirigida en la mayoría de los países contra los adolescentes. ¿Por qué contra los adolescentes? Por dos razones. Porque los adolescentes son los que más portan el meningo en su nasofaringe. Porque ahora están teniendo la mayor carga de enfermedad. ¿Y por qué? Porque igualmente la mayor cantidad de serogrupos ACJW se presenta en esta población. El serogrupo B, aunque pueda afectar la mayor cantidad de población, afecta mucho más a los menores de 5 años y a los menores de 1 año. Y como no tenemos una vacuna contra B, en esta forma en general en el mundo, aunque ya tenemos la recombinante, por eso la recomendación está más marcada en los adolescentes. Nosotros nos regimos mucho más por los datos de América, más que de los de Europa, pero tengan en cuenta que Europa es igualmente los adolescentes en donde está más recomendada esta vacuna. No quiere decir que la población de escolar y lactantes también no se pueda vacunar, pero la recomendación está dada para los adolescentes. Y miren que en Estados Unidos la recomendación está dada entre los adolescentes de 11 a 12 años, de acuerdo, para la vacuna de cuadrivalente y para los mayores de 10 años para la vacuna de B, que ahorita vamos a ver en una forma mejor. Entonces, resumiendo las vacunas cuadrivalentes que tenemos, son las vacunas cuadrivalentes A, C, J, W, contra estos cuatro serogrupos. Si está unida al tonsoide histérico, es menaltra y se puede poner a partir de los nueve meses en adelante. Si está unida al tonsoide tetánico, una de ellas es Nimenry y se puede poner a partir de los dos meses de edad. Aunque hay estudios y lo muestra el inserto que a partir de las seis semanas de vida se puede poner. Pero a los dos meses de edad para tener un esquema 2 y 4. Y a esta es la otra vacuna cuadrivalente también unida al tonsoide tetánico que es Menquapfi de Sanofi Pasteur, pero esta a diferencia de Nimenry, se puede poner a partir de los dos años de edad, es donde tiene la indicación y la de ACDW unida al CRM 197 que es Menveo, que se puede poner a partir de los dos meses de edad entonces tenemos dos a partir de los dos meses de edad, una a partir de los nueve meses y otra a partir de los dos años de edad entonces teniendo eso en cuenta esta es la última recomendación de vacuna de meningo que está en el MMWR de septiembre 25 de 2020. Como es una publicación americana, la publicación americana solamente mencionaba estas tres vacunas, ¿lo ven? MENACY unida al histérico, que es MENATRA, el CRM unido que es MENBEO de GSK y tonsoide tetánico la de Sanofi Pasteur, que es Menquapfi. Pero nuevamente, esta es una publicación americana. Entonces, como aquí en Colombia también tenemos Nimenry, tenemos Menaltra y Menveo, no tenemos Menquapfi. Aquí también se está la de Pfizer, que es la de Nimenry. ¿Cuáles son las diferencias? Los grupos etarios donde se pueden colocar. Menaltra a partir de los 9 meses hasta los 55 años. Menveo a partir de los dos meses de edad hasta los 55 años. Menquafi a partir de los dos años. Y Nimenry a partir de las seis semanas de vida hasta los 104 años. Esas son las cuatro vacunas conjugadas que tenemos en este momento. En Colombia no tenemos todavía Menquafi. Entonces, estas son las dos vacunas recombinantes contra el serogrupo B que están a partir de los 10 años hasta los 25 años eh, recomendadas. 
una estrumemba, que es la de dos variantes de la proteína fijadora del factor H, y B0, que tiene cuatro proteínas. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones actuales de esto? Esa es una de las primeras eh, recomendaciones. Y quiero resaltar aquí lo siguiente. Miren que a partir de los dos meses hasta los diez años, dice aquí, no recomendada rutinariamente. No recomendada rutinariamente. No quiere decir que un país no tenga dentro de su esquema PAI a esta población dentro de los dos meses y diez años dentro de su vacunación, como ahorita se los voy a mostrar. O no quiere decir de que no se puedan vacunar a esta población. No, hasta este momento la recomendación no está dada para esta población. Está dada es para la población de adolescentes. Entonces, en forma general, la población que tiene recomendación es la población de adolescentes, la primera dosis entre los 11 y 12 años, la primera dosis, y un booster o un refuerzo a los 16. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación que hay en este momento con relación a a los adolescentes. Y miren, entonces vamos a, a empezar a, a meter la población de alto riesgo, deficientes del complemento o que estén tomando o ingiriendo o bajo tratamiento de anticuerpos monoclonales. Miren que aquí están las cuatro vacunas cuadrivalentes que les mencioné, Menatra, Menbeo, Menquapfi y Nimenri. De acuerdo, entonces si uno tiene un paciente con una deficiencia del complemento, y está entre los dos meses y 23 meses, dos meses y 23 meses, solamente puedo tener tres vacunas para colocarle en este grupo de población, porque Menquafe es a partir de los dos años de edad. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las tres, o Menatra, o Menbeo, o Nimenri, ¿de acuerdo? En esta población de dos meses a 23 meses. Pero si esta población inicia los dos meses, solamente tengo dos opciones de vacuna en esto que empiezan a los dos meses. ¿Cuál es? La de Nimenri, que puede ser a los dos meses y a los cuatro meses, o la de Menbeo, que es a los dos, cuatro y seis, aunque Menbeo también tiene un esquema de dos y cuatro meses. Pero si mi paciente que está en este grupo etario eh, tiene nueve meses, entonces ya podría utilizar la vacuna de Menatra, que es dos dosis a partir de los nueve meses, ¿de acuerdo? Con un intervalo más o menos de tres meses entre una y otra. Acuérdense de esto. Pero si su paciente, que tiene una deficiencia del complemento, está entre los dos años y nueve años, ya puede usar cualquiera de las cuatro vacunas que tengo conjugadas de acuerdo cuadrivalente. ¿Por qué? Porque Menquadfi se puede poner a partir de los dos años. Pero a partir de los dos años de edad, ¿cuál es el esquema de cualquiera de las cuatro vacunas? Son dos dosis. Una dosis inicial y la segunda dosis a las ocho semanas de la primera dosis. Cuando usted complete ese esquema de dos dosis porque es paciente de alto riesgo, si su paciente tiene menos de siete años, su próxima dosis de cualquiera de las cuatro es a los tres años. Y a partir de allí, cada cinco años de por vida. Pero si su paciente tiene más de siete años, ya después que le colocó las dos dosis separada de ocho semanas, es cada cinco años de por vida. Si tiene más de diez años, puede usar cualquiera de las cuatro vacunas con el mismo esquema, dos dosis inicial, de acuerdo, porque es de alto riesgo, separada de ocho semanas entre una y otra, y cada cinco años. Acuérdense que las vacunas DB para pacientes de alto riesgo están indicadas a partir de los 10 años de edad. Y las vacunas de B, a ese es el esquema, si es igualmente B0, que es la de cuatro componentes, son tres dosis, ¿de acuerdo? Pero si es igualmente eh, Trumemba, eh, puede usted utilizar eh, dos dosis eh, o tres dosis, de acuerdo a si es un paciente de alto riesgo, pero cada tres años tendría que ponerle una dosis de refuerzo y no se pueden intercambiar las vacunas de B una con otra, ¿de acuerdo? Esos son pacientes con deficiencia. Ahora los pacientes de asplenia funcional, los pacientes de asplenia funcional o anatómica, ¿de acuerdo? Lo primero que yo tengo que cubrir es enfermedad neumocósica invasora. 
la enfermedad neumocósica invasora es lo que tengo que primero cubrir porque ellos tienen mayor riesgo de enfermedad neumocósica y posteriormente la enfermedad meningocósica invasora. Entonces nuevamente tengo disposición de las cuatro vacunas cuadrivalente y la vacuna DB. Entonces, ¿cómo están indicadas estas cuatro vacunas cuadrivalentes? Si tengo un paciente que tiene dos meses de edad hasta 23 meses, ya saben que solamente puedo usar tres vacunas en este grupo etario. No puedo usar Mencuafi porque es a partir de los dos años. Pero como en estos pacientes de asplenia funcional y anatómica, mi primordial eh, beneficio o protección es contra neumococo. Entonces, en este grupo etario de dos meses a 23 meses, está indicada solamente dos vacunas para meningo. ¿Por qué? Como tengo que proteger contra neumo, de acuerdo, la vacuna de menaltra que tiene tolsoide histérico, puede tener una interacción inmunológica con Prevenar 13, si en caso que utilice Prevenar 13. Entonces, no se aconseja utilizar Menaltra para cubrimiento en este grupo etario, sino después que usted haya completado el esquema contra neumo. Entonces, ¿qué vacunas puedo tener entre los dos meses y 23 meses para este grupo etario para protegerlo de meningo? Puedo utilizar Menveo o puedo usar Nimenri en esquema de dos y cuatro meses y posteriormente el refuerzo entre los 12 y 15 meses. Acuérdense, entonces no puedo usar ni Mencuatfi porque es a partir de los dos años y no puedo usar Menaltra porque hay interacción inmunológica, sobre todo disminución de los anticuerpos contra el serotipo 18C de Prevenar 13. Entonces en este grupo etario, en pacientes con asplenia funcional o anatómica, tengo dos vacunas, Menveo o Nimenri. Si tengo un paciente con esas mismas características de asplenia funcional o anatómica mayor de dos años, ya puedo usar cualquiera de las cuatro vacunas, pero siempre tengo que cubrir neumococo en caso que ese paciente no haya sido cubierto contra neumococo inicialmente. Y si voy a utilizar Menaltra, he tenido que tener, haber completado la vacunación contra neumo. Y si la completé, cuatro semanas después puedo usar Menaltra, ¿de acuerdo? Si no, no puedo usar Menaltra. Puedo usar cualquiera de las otras, se Menveo o Nimenri o Mencuapfi, ¿de acuerdo? Es igual, como es un paciente de alto riesgo, mayor de dos años, son dos dosis de meningo, una hora, una a las ocho semanas. Si tiene menos de siete años, el otro refuerzo es a los tres años y a partir de allí cada cinco años. Si tiene más de siete años, igual, primero sus dos dosis, una hora, una a las ocho semanas y a partir de ahí cada cinco años hasta de por vida. En los mayores de diez años, también igual, puedo usar cualquiera de las cuatro vacunas siempre y cuando... Acuérdense, si ese paciente no ha sido cubierto para neumo y tengo que cubrir neumo, primero acabo el esquema de neumococo y cuatro semanas después, si voy a usar menaltra, puedo usar menaltra. O si no, uso cualquiera de las otras, ni menri, menquafi o menveo. En los mayores de 10 años, en esta población está indicado la vacuna de meningo B. Acuérdense, si voy a usar trumemba, son tres dosis. Si voy a usar vencero, son dos dosis. Pero esa vacunación contra B es cada tres años posteriormente, cada dos o tres años. Pero no se pueden ser intercambiables las vacunas de B. Las vacunas de B no son intercambiables. Las demás de cuadrivalentes sí se pueden intercambiar. Ahora tenemos los pacientes con inmunodeficiencia o con VIH. Es el mismo de la esplenia funcional y anatómica. Acuérdense, primero los pacientes con inmunodeficiencia, sobre todo con VIH, tienen mayor carga de enfermedad por neumococo y posteriormente meningo. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que proteger contra neumococo y posteriormente meningo. Entonces si tengo un niño entre dos meses y 23 meses, es lo mismo que de aplenia funcional y anatómica. No puedo usar Mencuafi porque Mencuafi es a partir de los dos años. No puedo usar Menaltra porque Menaltra puede hacer interacción con Prevenar 13 en caso que utilice Prevenar 13 y disminuir serotipos C, sus, anti, sus niveles de anticuerpo. Entonces puedo usar o Menveo o Nimenri en este grupo etario. Y a partir de los dos años puedo usar cualquiera de las cuatro vacunas cuadrivalentes. 
Pero acuérdense, si voy a usar Menantra, he tenido que completar el esquema contra Neumo y cuatro semanas después puedo usar Menantra. Por lo demás, no hay problema. Y en los mayores de dos años, siempre son dos dosis. Una hora, una a las ocho semanas. Si tiene menos de tres años, entonces es un refuerzo a los tres años y después cada cinco años. Si tiene más de siete años, entonces cada cinco años. Y miren que los microbiólogos, si están expuestos o están en el mismo campo o trabajando en el mismo lugar expuesto a meningo, puede usarse cualquiera de las cuatro vacunas. Y es cada cinco años, una sola dosis ahora y cada cinco años si ellos siguen en la misma actividad de exposición o manipulación de cepas o de meningo. Y también estaría indicada la vacuna de B. Acuérdense que como es paciente de alto riesgo son, si es trumemba son tres dosis, si es B0 son dos dosis y cada tres años tendríamos que ponerle un refuerzo de meningo B. Y para terminar, los militares y los eh, universitarios. Los universitarios, como son mayores de 10 años, usted puede usar cualquiera de las cuatro vacunas cuadrivalentes. Una dosis, ¿de acuerdo? De acuerdo al grupo etario. Como son igualmente universitarios, van a tener más de 18 años. Entonces, una sola dosis. Y si de pronto están en un evento o sometidos a una situación de riesgo, se podría poner otra dosis. Pero solamente está indicada una dosis. Pero los militares, tienen indicación cada cinco años si siguen todavía asignados a la parte militar. No está recomendado la vacuna de B rutinariamente, excepto en brote en esta población. Entonces, las vacunas de meningo igualmente se pueden colocar simultáneamente con cualquier otra vacuna, excepto lo que acabamos de decir. Si usted tiene un paciente con una esplenia funcional o anatómica donde prima la prevención de, eh, de enfermedad neumocósica invasora, usted completa el esquema de neo, contra neumococo y cuatro semanas después puede utilizar menatra en caso que usted haya escogido menatra como, como prevención de enfermedad meningocósica. ¿Qué otra condición tiene que tener en cuenta? En un adolescente, si usted le va a colocar DTAP, de acuerdo, vacuna contra pertusa celular. Si no la colocó conjunto con Menatra, ideal es colocar primero Menatra y cuatro semanas después la TDAP, porque hay interferencia desde el punto de vista de niveles de anticuerpo de Menatra en caso que usted lo coloque al revés, primero contra la de pertusa y posteriormente la de Menatra. Y ese es el esquema de vacunación en algunos países de Latinoamérica. Y se los traigo porque para que ustedes vean que no solamente son los adolescentes los que están en este, en este esquema de vacunación. Y estos países lo tienen dentro del programa de ampliado de inmunización. Miren que Cuba tiene a los lactantes contra la vacuna de meningo, o sea, la vesícula de membrana, a los lactantes de tres meses y cinco meses incluidos. Brasil tenía la vacuna de meningo C conjugada a los de 3 meses, 5 meses y un refuerzo a los 12 y 15 meses y a los adolescentes, ¿de acuerdo? Entre los 11 y 14. Pero Brasil a partir del 2020 ya incluyó en los adolescentes la vacuna cuadrivalente contra el meningo ACWY a partir del 2020. Chile inicialmente tenía para los lactantes de nueve meses y los escolares de cinco años en el 2012. Y a partir del de 2014 empezó a vacunar a los de un año en adelante. Entonces miren que tienen dentro de su esquema a los lactantes. Eso depende también de la epidemiología de cada país. Donde tengo la mayor carga de enfermedad, así se puede distribuir a quien cubro o no cubro. Y miren que Argentina tenía vacuna cuadrivalente conjugada para los lactantes de 3, 5 meses y refuerzo a los 15 meses. Y a partir del 2017 lo incluyó igualmente a los de 11 años, o sea, a los adolescentes. Entonces, esos son nuestros países latinoamericanos que tienen el esquema de vacuna dentro del país. La vacuna de meningo es una vacuna prioritaria, recomendada por este eh, eh, evento que tenemos de la pandemia de covid o sea, si una población fuera prioritaria a vacunar para poder nivelar su esquema de vacunación, además de todas estas vacunas que tenemos acá, y ustedes saben que ya estamos en campaña de sarampión, 
eh, nuevamente. Eh, es todas estas, poner al día influenza, neumococo y meningo está dentro de las vacunas prioritarias dentro de esta pandemia de COVID. Entonces, esa es mi última diapositiva. Estos son algunos datos para recordar que es que la enfermedad meningocócica es cambiante, impredecible en el tiempo y geográficamente. Ahorita nosotros tenemos prevalencia de C, pero puede que en algunos años cambie nuevamente a B o aparición del, del Y o tengamos W. Es una patología subdiagnosticada, por eso necesitamos tener mucha más biología molecular. Su clínica ha cambiado, hay muchas más formas atípicas y graves relacionadas al complejo clonal 11. Las vacunas son las que nos sirven en esta patología para protegernos, ya que es una enfermedad amenazante para la vida. Y las vacunas cuadrivalentes conjugadas tienen un mejor beneficio que las polisacáridas solas, porque igualmente tienen una respuesta T dependiente, una duración de anticuerpos mayor y mayor actividad de anticuerpo que las vacunas de polisacáridos solos. Y lo que necesitamos tener mucho más disponibles es vacunas contra el serogrupo B recombinante. Y si realmente nos llega la vacuna pentavalente, yo creo que es una muy buena estrategia a tener. Muchísimas gracias y espero las preguntas. Wilfrido, muchas gracias por su intervención. Pues siempre me sorprende. Cada vez encuentro más datos, cosas nuevas. Maravilloso. Yo quisiera hacer una aclaración. Eh, Wilfrido dijo que la vacuna de meningo B, de Xero y Trumemba, se colocan a partir de los 10 años. Ah. Eh, hay una aclaración. La vacuna de Xero se puede colocar a partir de los dos meses. Y ya está en Estados Unidos y más en Europa. Ellos se la pueden colocar allá. Eso es una nueva indicación que aparece a finales del año pasado eh, principios de este y ya se está colocando ya la vacuna eh, está en el canal privado Sí, totalmente de acuerdo María Isabel acuerdo. María Isabel tiene una pregunta una pregunta con respecto al esquema de meningococo eh, en niños que empezaron el esquema en Colombia desde el primer año de vida o de los dos años si es necesario colocar la vacuna eh, de refuerzo a los 11 o si esperamos a los 16 años para colocar el refuerzo. No, si, si un, un escolar o un lactante inició la vacunación como la que mostramos, ya sea con cualquiera de las vacunas, con Membe o con Menatra o con Nimenri, es necesario que se vacune en la adolescencia. Y la primera dosis debe recibirla entre los 11 y 12 años años de edad y el refuerzo a los 16. ¿Por qué? Porque el waning de inmunidad, o sea, la caída de los anticuerpos de estas vacunas, está alrededor de los 4 a 5 años en algunas publicaciones. Y los adolescentes son los que mayor carga de enfermedad y mortalidad tuvieron. ¿Por qué el esquema de la primera dosis entre los 11 y 12 años y el refuerzo a los 16? Porque se vio que con una sola dosis este, este grupo de población con una sola dosis, ya sea a los 11 o 12 años o a los 16, había mayor mortalidad. Y por eso vieron que en el grupo que se les colocó dos dosis, o sea, una dosis a los 11 y 12 años y el refuerzo a los 16, hubo menor mortalidad. Entonces, por eso es nuevamente vacunar a esa población que recibió vacuna en la parte del lactante escolar a los 11 y 12 y el refuerzo a los 16. Muchas gracias, Wilfredo. Eso era lo que quería que hicieras el refuerzo porque en el inserto dice que es una sola, una única dosis después de los dos años. Entonces, uh -huh. claramente es súper importante. Era lo que hablábamos en todos los advisory boards y es, y es cómo hacemos para que se proteja de esos adolescentes que son, que son los más susceptibles y los, lo que más carga de, de, de inmunidad tiene. Y claramente lo que se pusieron a los dos años, ya los anticuerpos han caído de manera significativa. Entonces, es muy importante porque no aparece en ninguno de los consensos y, o sea, no aparecen en ninguno de los, de los insertos de las vacunas y es importantísimo que lo tengamos muy claro. Sí, gracias. Okay. Otra pregunta, Wilfrido. Eh, aparece una vacuna cubana de un laboratorio que la promociona aquí, eh, ACYW. Ellos dicen que es muy parecida a la vacuna eh, tanto de GSK como de Pfizer. Sin embargo, eh, digamos que en todos los círculos académicos no se acepta mucho esta vacuna. Quisiera que usted nos explicara cuál es la razón para que esa vacuna no sea eh, 
realmente aceptada en nuestro medio. Ok, como, como les expliqué, las vacunas, eh, hay vacunas que son a partir de las vesículas de membrana y en este caso esta vacuna tiene B y C, es a la que me refiero, ¿no? A la que nos estamos refiriendo de la vacuna, B y C. Sí. Ok, entonces esta, sí, sí. esta vacuna de B y C eh, contra el serogrupo B es a partir de la vesícula de membrana, la por A, y contra el C es a partir del polisacárido capsular. Entonces, eh, ya lo, lo, se los mostré entre los años 80, 85 a 90, hay aparición de varias cepas de meningo B con diferentes serotipos y serosubtipos, o sea, quiere decir con diferentes variantes de la por A. Y las variantes o las diferentes cepas son totalmente diferentes en países que, eh, que lo vimos. En de la de Noruega no es igual a la Nueva Zelanda, no es igual a la de Chile, no es la de igual a la, a la, igualmente a la de Francia. Entonces ese es uno de los de, en problemas, entre comillas, de la vacuna eh, de vesículas de membrana contra B, que es una va vacuna que... Depende de la cepa que esté circulando en el país. Es, son vacunas que son excelentes contra la cepa que está circulando en el país. Si es la cepa totalmente diferente, su efectividad cae. Y lo otro es que contra el C es a partir del polisacario capsular. No es una vacuna conjugada. Entonces, si el polisacario capsular no es conjugado, el nivel de anticuerpos y la duración de anticuerpos no es la mejor que una vacuna conjugada. Entonces, por eso, ustedes... No es porque yo lo diga, ustedes lo van a encontrar en todas las publicaciones, de todas las recomendaciones, en toda la, la parte de, de la CIP, por ejemplo, del CDC, de la FDA, no van a encontrar una recomendación en un paciente lactante o escolar con una vacuna no conjugada. Siempre van a encontrar vacuna conjugada. Eso es lo que resaltaría de esta vacuna. Yané, ¿tiene alguna pregunta que estás con la mano levantada? Yané Jaramillo de Cali. ¿De Cali? O oh, Yané Jaramillo. La de misma, Yané Jaramillo, la misma. <ríe> ok. No sé si Yané tendrá habilitado el micrófono. Si quieres, eh, Susan, ¿se lo, se lo habilitas, por favor. Susan, por favor. Voy un minuto. Gracias. Iniciar audio. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí. Sí, la escucho. Eh, me gracias, eh, Wilfrido, como siempre, excelente tu, tu charla. Eh, yo quería hacer como una reflexión que es una reflexión que me hago interna eh, yo sé que y lo dijiste tú claramente no es una recomendación de rutina poner meningo poco eh, yo sé que eso es para problemas de salud pública ¿sí? eh, pero si yo pongo a ver el boletín epidemiológico la segunda causa de meningitis en Colombia es meningo. Es meningo, sí, claro. Y yo creo que eso existe un subregistro eh, y eso que no está en obligación a, a reportar las meningococcemias. Entonces, digamos que, que hay un subregistro de esto. ¿No sería una buena práctica que uno, independientemente de donde uno trabajara, sector público, privado, uno informara que a partir de la sexta semana, dos meses, existe la posibilidad de una vacuna con meningococo y sean los papás los pues que, que decidan eh, vacunar. ¿Por qué lo digo? Porque si uno se pone a mirar, los menores de un año son los que más cargas eh, de enfermedad tienen y entre esos los menores de seis meses. Y entonces uno oye y dice, no, esperemos a los nueve meses para que sean solo dos dosis, para ponerle la amenaza. Entonces ahí creo yo que 
para mí es como un conflicto que entro yo a veces porque le dicen a uno, no, pero es que el doctor Wilfrido Coronel dijo que no era de rutina. <risa> okay. Entonces, mm. yo quisiera que aclararas un poquito eso. Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, eh, con relación a esa parte. Eh, yo creo que muchos países no lo tienen de rutina y por eso les mostré en mi diapositiva al final que, por ejemplo, Chile, Argentina, eh, Brasil, lo tienen dentro de su programa PAI al adaptante. O sea, eh, es porque la carga de enfermedad realmente es importante en este grupo etario. Eh, eh, entonces, de acuerdo a la población y de acuerdo a la carga de enfermedad, uno puede establecer esta, estos esquemas de vacunación. Y como nuevamente lo dije, no, no es que un país o, 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 o en una región no se establezca la, la cobertura vacunal a esta población, sino es que es de acuerdo a igualmente a su carga de enfermedad y ya lo sabemos todos. Yo creo, doctora, que a veces hemos eh, malinterpretado las cosas. Hay algunos países donde su mayor carga de enfermedad ha sido por B y entonces como no se tenía una disposición de una vacuna adecuada para B, entonces la recomendación no era en este grupo etario porque no se tenía una, una vacuna adecuada para B, eh, porque era vacuna de vesículas de membrana que no tenía una protección adecuada. Entonces esto giraba mucho más a los demás cero grupos que tenían una mayor afectación en grupos etarios un poco mayores. Pero poblaciones que están afectadas mucho más como la que vemos, por ejemplo, en Colombia, donde la población más afectada es menores de 5 años y sobre todo menores de un año, además de los de 15 a 44, está totalmente indicado que nosotros también tengamos vacunación en esta población. Y lo digo que cuando digo que rutinariamente no está indicada, es porque uno se ciñe igualmente a todo lo que está publicado, pero ya uno aterrizando a la población en donde está, eh, ya uno puede adoptar que uno puede vacunar a esta población sin ningún problema. Eh, sin embargo, eh, como les digo, usted no va a encontrar en ninguna otra publicación que diga recomendada en los de dos meses y eh, algo. Entonces es solamente uno ceñirse a lo que está publicado, pero si usted me preguntara a mí por todas las cosas que uno ve, viendo que no somos iguales a otros países, nosotros debemos de tener nuestra, nuestra población de lactantes vacunada. Eh, si me lo preguntaran mucho más a mí, en, lo, en los brotes de, de meningo B que tuvimos acá, la mayor afectación estuvo entre los 5 años y 2 años. Entonces, eh, es solamente eso, es mirar qué población tengo afectada y así establecer el esquema de vacunación. Entonces, para mí igual, recomendada en este grupo de etario, además de los adolescentes, pero eh, no, no vamos a encontrar una, una publicación que lo diga así tan abiertamente, sino que lo dice eh, no rutinario. O sea, es así. Es, es mi explicación. Pero totalmente de acuerdo con C. Muchas gracias. Decir algo más? ¿Puedo hacer otra pregunta? Toda claro. la que quiera, doctora. Una pregunta. Eh, ¿Por qué Menguafit que es una vacuna conjugada, ¿sí? la aplican a partir de los dos años. Si sabemos que después de los dos meses se pueden poner los dos años. Eh, ¿Por estudios? Sí, yo esperaba, y esa misma pregunta se los hice al laboratorio, eh, porque nosotros esperábamos que Menquadfi, o sea, viniera con indicación a partir de los dos meses. O sea, porque... Eh, con tonsoide tetánico uno puede tener una cobertura en una población mucho más temprana que con tonsoide histérico. Entonces, viendo los waning de inmunidad, eh, se permanecen más con tonsoide tetánico. Pero fue una sorpresa verlo a partir de los dos años y eso es prácticamente por los estudios, porque sí tienen estudios en menores de, de nueve meses, o sea, en, en población menor. Pero no sé por qué todavía no ha salido la indicación. Pero sí tienen okay. estudios. Hay otro... Solamente es como ahorita, por ejemplo, con COVID, ¿no? O sea, si hay estudios en menores de 12 años, pero hasta ahorita tenemos la recomendación de 12 a 15 años. Eh, es más o menos así. Eso eh. tiene que ver de pronto probablemente que en la misma forma empezaron con Menactra en la aprobación inicial en dos años y luego bajaron. Exacto. Y bajaron. Después bajaron. Uh -huh. Sí, porque es que ellos eh, hicieron los pregunta, estudios. Frío. 
Ah, perdón. Es que ellos hicieron los estudios con tu de tánico por eso, para poder abarcar a la población menor de nueve meses. Bueno, hay otra pregunta eh, que me parece interesante y es si eh, el niño está vacunado con una vacuna X eh, y hay que poner el refuerzo en la adolescencia, si tiene que ser exactamente la misma marca o puede ser otra marca la que se coloque de refuerzo a los 10 años o después. Ok, con las vacunas cuadrivalentes, uh, así como también ahorita las de COVID, inicialmente no había intercambiabilidad, pero realmente hay estudios ya muy fuertes y hay recomendaciones por la ASIP que usted puede hacer intercambiabilidad en caso que usted no tenga disposición o haya desabastecimiento. O sea, no tiene por qué vacunar con la misma vacuna de la adolescencia, eh, de la lactante al adolescente. Puede hacer con cualquiera de las vacunas. Listo. Eh, yo, yo quiero hacer eh, énfasis en lo que dijo Janet hace un momento, en lo que habló Wilfrido, y es en la necesidad de no tomar decisiones por la familia. Eh, una cosa es lo que piensa salud pública, ellos tienen que ser costo eficientes, ellos tienen que mirar el presupuesto y tienen que mirar su carga de enfermedad y tomar sus decisiones. Pero nosotros como pediatras no podemos tomar esas decisiones. Y claramente en la vacunación es importantísimo el, el argumento nuestro. Si nosotros le decimos a un papá que es importante la vacuna y lo convencemos, probablemente ese niño va a ser vacunado. Si nosotros dudamos, si nosotros decimos que no es una enfermedad muy prevalente, no sé, mira a ver la plata, seguramente el paciente no se va a vacunar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que decir, la vacuna es importante, es buena, y siempre el problema es que la, la enfermedad es rara, pero si a ese niño le llega a dar la enfermedad, si le llega a dar la enfermedad a un niño de un año, de un año y medio y no tiene la vacuna, el papá va a decir, pero a mí no me dijeron que existía una claro. vacuna. Claro. Y ese paciente claro, puede ser pariente de uno, el hijo, el sobrino, entonces pues es mejor, si podemos colocarla, se coloca. Y si el paciente tiene la información y tiene la posibilidad, lo va a hacer. Si tiene la información, no tiene el recurso económico, probablemente va a tener dificultades. Pero, pero ya será un problema, digamos, de ellos. Pero les juro que la mayoría de las familias hacen el esfuerzo en el consultorio, ah. en el consultorio nuestro para poner su vacuna. Entonces es importante, no solamente con meningococos, sino en todas las vacunas, Entonces, eh, tener certeza, seguridad de la información y obviamente hablar muy bien de la vacuna. Eso hace que el papá también tenga esta tranquilidad cuando va a vacunar a su hijo. Claro, no, eh, yo creo que nosotros hemos adaptado muchas cosas de afuera y no hemos visto la epidemiología de nosotros. Eh, la indicación y la recomendación de los adolescentes salió desde de 2005 con toda esta catástrofe de los adolescentes en Estados Unidos. Pero si nosotros nos vamos a nuestros países, la carga de enfermedad es mucho mayor en, en lactantes en nosotros. Entonces, como totalmente de acuerdo con ustedes, uno le tiene que decir a la familia, existe esto, existe esta prevención con esta vacuna y estas son las recomendaciones. Ya ahí la familia tomará la decisión, así como lo dijo también la doctora Yané. Sí, aquí hay una, vacu una otra pregunta que, que me hace en el chat y es si hay un brote entre dos años, ¿cuál es la vacuna ideal? Eh, y si el Ministerio ¿Si hay un cuenta brote? con estas vacunas. ¿Si hay un brote en qué población? No le escucho bien. Entre dos y seis años. Okay. ¿Qué fue la vacuna eh, ideal? Y... Entre dos y seis años si hay un brote, lo ideal siempre es saber el cero grupo, pero como el cero grupo lo va a tener usted a retrospecto, o sea, lo va a tener retrospectivamente y no tan rápidamente, aunque a veces sí lo podemos tener, usted puede usar cualquiera de las vacunas cuadrivalentes. Ideal en un brote utilizar una cuadrivalente, acuerdo cuadrivalente porque usted no sabe, a pesar de que tenga prevalencia de cero grupo C, no sabe si en el momento en que le está produciendo el brote es, un, es el A o el C. Aunque los que más producen, que producían antes más brote era el A y pues pasó al B y al C. Entonces siempre ideal es colocar una vacuna cuadrivalente en un brote y el gobierno tiene disposición de vacuna cuadrivalente para brote. Solamente la tiene para disposición de, de control de brote, pero son cuadrivalentes las que tiene Colombia. Listo. Wilfrido, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido muy 
ilustrativa esta conferencia, yo creo que hablábamos con él antes de la conferencia lo importante del conocimiento de las vacunas, sobre todo para los pediatras que trabajan con la vacunación PAI, eh, sabiendo que no está incluida dentro del esquema del ministerio, pero que se tenga claro que existe la vacuna, que es, una, eh, es cierto que existe el meningococo, que puede aparecer, que no es muy frecuente, pero que cuando aparece es devastador, que un solo paciente con meningococo se lleva el presupuesto de una población sí. en salud del año, y no más, y que por lo mismo vale la pena, es pues, decir, mirándolo desde ese punto de vista, es el costo efectivo siempre, pero bueno, insisto, el gobierno tiene que tomar sus decisiones, y nuevamente agradecerles a todos ustedes su presencia. Espero que próximamente nos volvamos a ver en estas vacunas, en estas eh, webinars de vacunas que me parece siempre muy importante. No, con todo y buena noche para todos. No, gracias, todo Wilfrido. Bueno, que tengan buena noche. Wilfrido, gracias. muchísimas gracias. Muy, muy, muy buena tu conferencia. Gracias por estar acá. Un abrazo enorme. No, muchas gracias, doctora. Saludos a Isa. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Sucia, muchas gracias. Gracias, Susi. Un abrazo. A ustedes, doctores. Eh, para los que están todavía en la conferencia.